എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സീന സുരേഷ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള തനി നാടൻ ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഒരു കിലോ ഞണ്ടാണ് കണ്ടോ ഒരു കിലോ ഞണ്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു വെയിറ്റ് ഇത്തിരിയും കൂടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇനി വേണ്ടത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി വേണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലി ചെറുതാണെങ്കിൽ എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് വലിയ ചുവന്നുള്ളി എടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കഷ്ണം വലിയ ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം വലിയ ജീരകം ഇല്ലേ ഗരം മസാലയിലുള്ളത് അത് കേട്ടോ അത് ചതച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു നാല് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വലിയതും രണ്ട് ചെറുതും ഒരു നാല് തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ആറ് പച്ചമുളക് രണ്ട് തക്കാളി ഇനി ഇതെല്ലാം അരിഞ്ഞെടുക്കും വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് പൊടി ഐറ്റംസ് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി വേണം കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഉപ്പ് വേണമല്ലേ അപ്പോൾ ഉപ്പും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ആണ് ഈ ക്രാബ് റോസ്റ്റിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് നല്ല നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കേട്ടോ നല്ലത് ഇനി ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാം അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി കൊടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കീറിയത് പിന്നെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില തക്കാളി രണ്ടെണ്ണം അതും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളി ചുവന്നുള്ളി പെരിഞ്ചീരകം ഇഞ്ചി അതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്മിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി ചതയ്ക്കണ ചെറിയ കല്ലുണ്ടല്ലോ അതിലോ ഇട്ടിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക ഇനി ഒരു കടായി വയ്ക്കുക സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യുക ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കണം സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ സവാളയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളി ആയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പകുതി സവാള പകുതി ചുവന്നുള്ളി അങ്ങനെ എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്തിരി മടിയുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളി നന്നാക്കാനൊന്നും പോയില്ല ഇനി ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് കീറി വെച്ചിരുന്നില്ലേ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില അതും ഇഷ്ടംപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാടൻ ഡിഷാണല്ലോ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയും പിന്നെ എന്താ കുരുമുളകും കറിവേപ്പിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലിത്തിരി എരിവ് ഉള്ളതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഞണ്ടിനും ഇച്ചിരി ഞണ്ട് ചെമ്മീനൊക്കെ ഇത്തിരി എരിവ് കാണാൻ മധുരം കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിലിത്തിരി എരിവ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു അര മുക്കാൽ സ്പൂൺ അര തൊട്ട് മുക്കാൽ സ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി അതൊരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇറച്ചിയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഞണ്ട് ചെമ്മീൻ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സവാള വഴറ്റണേൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പച്ചമുളകും കുരുമുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും അപ്പോൾ ഈ സവാളയുടെ ഒരു മധുര ടേസ്റ്റ് ഇത്തിരി ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് കിട്ടണ പോലെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ശരിയാണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക വഴറ്റുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയും പിന്നെ പച്ചമുളകും എല്ലാം ഒന്ന് വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ എന്താ ഇഞ്ചി പെരിഞ്ചീരകം അതൊക്കെ കൂടെ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചതും അതും വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നീളത്തിലരിഞ്ഞ തക്കാളി ഈ തക്കാളി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇത്തിരി കൂടെ ചെറുതായി അരിയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം എന്തായാലും ഇതിൽ വെന്ത് മിക്സായി വരേണ്ടതാണ് കണ്ടോ ഇപ്പം എല്ലാം വടന്ന് നല്ല യോജിച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് പൊടി ഐറ്റംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ അര സ്പൂണ് ഗരം മസാല ഒരു കാൽ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ കാൽ സ്പൂണ് ചേർത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എരിവല്ലാതെ കൂടിയാലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്തത് ആലോചി
ക്രാബ് ഞണ്ടിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഈ മസാലയിലൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മസാലയും ഞണ്ടും കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടോ ഈ സമയത്ത് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഞണ്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണ വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ അത് വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ വേവിക്കുമ്പോൾ വേവോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് പിന്നെയും വേവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ ഞണ്ട് മസാലയിലൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ് കിടക്കണം ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കുറച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സ്പൂണ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം കണ്ടോ ആ ഞണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം നമ്മളൊരു ഫ്ലാസ്കിലാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം കണ്ടോ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ്സോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ഈ ഞണ്ടും മസാലയും വെള്ളമൊക്കെ ഒരേ ലെവലിൽ നിൽക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട ഇനി ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ ഞണ്ട് നന്നായി വെന്ത് കുറുകി വറ്റി ഇങ്ങനെ പുരണ്ടിരിക്കണ പരുവത്തിലായിട്ട് വരണം അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇനി വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതിനിടയിൽ വേറെ പണിക്കൊക്കെ പോവാം ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇപ്പം നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ മസാലയിൽ ഈ ഞണ്ട് കിടന്ന് വേവുക ഇപ്പം എന്താ മണെന്നറിയോ ഇവിടെയൊക്കെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇതുപോലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണതായിരിക്കും എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും നല്ല സൂപ്പർ കുക്കുകളാണെന്നറിയാം പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ രീതിയിലാണല്ലോ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയുള്ളൂ കേട്ടോ കണ്ട വെള്ളം വറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് സിമ്മിലാക്കിയിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഗ്രേവിയോട് കൂടി എടുക്കാം ഞണ്ട് കറിയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റോസ്റ്റ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വറ്റിച്ച് നല്ല പുരണ്ടിരിക്കണ അവസ്ഥയിൽ എടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജായി ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കാൽ സ്പൂണും കൂടെ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു കാൽ സ്പൂണ് ഗരം മസാലയും ഒരുപാട് വേണ്ട കേട്ടോ ഗരം മസാലയൊക്കെ ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതായിരിക്കും മുന്നേ നിൽക്കുക അപ്പോൾ അവസാനം ഒരു ചെറിയ മണത്തിന് കുറച്ച് കുരുമുളകും കുറച്ച് ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില അതും ഒന്ന് ഒരു തണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ അതൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ റോസ്റ്റിനൊക്കെ അപ്പോൾ അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തു കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നല്ല പുരണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ റോസ്റ്റല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ പുതിയ വിഭവങ്ങളായിട്ട് വരും എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണേ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ചാനൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു